你为什么站着办公？你站着能让我时刻保持清醒，不然犯困影响我工作效率。老板要选个人当经理吗？这小子为了表现，天天晚上加班还不要钱。现在老板把加班费都取消了，他这么卷就是不想干我们活路。那下一步我准备睡在公司，那上下班路上的时间能干不少活。老板说要把公司当成家。你这么内卷，不怕同事们排挤你吗？只有能力不足的人才会怕别人内卷。我认为花水摸鱼才是职场的不正之风。老板，我做的 PPT 发给你了，您过目一下。呃，你刚才一直在通话中吗？汇报工作，看着没？他多那舔，原本公司就一天休息时间，现在因为他，大家周末都不用放假，都搁公司陪着卷。我是真想给他一个大嘴巴子。可以问你一个私人问题吗？遇见小涛以前，你是不是嘴角不耷拉？啊。让他给我气成半永久的了吗？下一步我准备主动提出降薪，拿出一半给公司结账成本，剩下的钱把公司电费交了。你这么卷，考虑过同事们的感受吗？我激发了他们的潜能，他们应该感谢我。我现在一个人能完成三个人的工作量，这么厉害？老板都打算裁员了。他他他他他那有啥难度？我上我也行啊。小涛这么内卷，老板没说什么吗？你合理的内卷对公司是有好处的，但小涛是个例外。何以见得呢？老板，要不你别干了，我养你。你为什么在可乐里兑水？啊？他抠门呗，他自己发明的再生可乐，可乐喝一半兑满水，再喝一半再兑满水，一瓶可乐他喝一辈子，你那不虎吗？我这都跟庄子学的，日取其半，万事不竭，这都哲学，他不懂。你说拉倒吧，那他那个熊样，他哪像搞哲学的？他那这纯抠门吗？那不，他就属于上人那碗吃烧烤，签子都给人哐哐撸冒星那种。这也不叫抠门啊，你这叫过日子。我勤俭持家，好男人。你再说了，我请他吃饭，他咋不说呢？你请他吃什么了？他请俺们喝口鸡汤啊，给俺们一人发一包鸡汤泡面料包，让我们自己出热水冲着喝，面都不带给俺们的。那我也是为他好啊，那营养都在汤里了。我还请他吃过自己做的臭豆腐，他也挑我毛病，那不就是故意排挤我吗？关键他做臭豆腐舌头咋没料汁啊？他那臭豆腐做出来还旁臭旁臭的，这他咋给豆腐入味的，我都不敢想。我用了独家秘方。哎、好了，不用再说了。反正我觉得省钱人之常情啊，那女孩子都是喜欢这样的，你不觉得我很有美德吗？我觉得你很缺德。那就他那抠鼻漏手那样，谁能喜欢他呀？那上回让他陪客户吃个饭去，他带人家去煎饼摊吃煎饼，葱花都舍不得给人放。我这叫大道至简，那客户太肤浅了，领悟不到我这个境界。他都这么抠了，你还不管管吗？嗯，就是老员工了，我也不好说什么。不过我打算送他去我开的一家牛肉面馆，让他做拉面吗？让他切牛肉。你为什么被孤立到这边办公了？啊，都同事，他他妈抠搜的。那每回保洁阿姨刚换厕纸，他就偷摸顺他桌子上去。那俺们上厕所没有纸用，管他要他还给俺们收费。你为什么这么抠门？那我的钱怎么花都我个人自由。再说钱这个东西，该整整该花花，这都人之常情啊。那什么是该花的时候呢？我没有那个时候。我那天不感冒，买个药，他说我冲动消费，偷摸拿我手机给退了，把药给退了，没给我烧死那天。那婷婷就能过去买药不浪费吗？那你生病就不买药吗？不买，同事有。俺们欠他的，你说节假俺们也提上，但是能不能别那么抠啊？身上一件衣服穿两周他都不换，有没有两周？不止。那孩子要长蘑菇了，这衣服我天天换呢。就我身上这款，我有十件一模一样的。买了十件，你这么喜欢这款衣服吗？就买过一件，但是假一赔十，我挑假货买的，买一件邮过来十件。老板要是像我这么节俭，那也不用天天自掏腰包了，公司都快黄了。那孙总就为了省电费，把他家冰箱搬公司来了，用那公司的电，我上两下吧，你就说，就搁那块儿呢。这是包吗？谢谢啊。十五打开了，退不了。那上回老板不过生日吗？俺们员工都送点小礼物啥的，小涛也送了，差点没给老板气死。那好钢用在刀刃上啊。老板过生日，我就送了他三千万，聊表心意。这么多？千万要开心，千万要幸福，千万要快乐。你怎么被孤立到这儿办公了？他们都说我气场太强了，你不跟我坐一块儿？他那不是太强了，是气场太浓了。作为同事，我就没看过他换过衣服。那他那衣服都穿成限定皮肤了，也不洗澡。他们说你有味道，你怎么看？那叫男人味儿啊！而且专家都说了，洗澡太勤了不好。你看那小动物们都往泥巴里边钻，我这也是，我养着保护层，保护我玉体。保护啥呀？他臭红的，那苍蝇站的身都直粘脚呢。再说你见过哪个活人招苍蝇？那天老板还说你拿酒精给小涛杀杀菌，我先拉倒吧。再给小涛杀没了，那小子出来菌还剩啥了？没了，是吧？他怎么管这么宽呢？我这不都划清界限跑这办公了吗？你再说洗不洗澡都我个人自由啊。这样不会影响身体健康吗？我很健康啊，你不信你去检查检查。哦，我信我信。你看着没？自己味儿就味儿呗，关键他老爱往别人身上凑。他那天我搁那吃饭呢嘛，我没注意，这小子就夸一下子就过来，就这夸一下子，给我熏的饭我都没吃，直接我就撇了。你就不能为同事们着想吗？我想了，我劝他们也别洗澡，他们都不听，就是故意排挤我。谁听他的？他那不放屁一样吗？天天跟臭鱼沟里出来似的。那他往猪圈一趴，猪都得躲着，咱信不？老板没采取什么措施吗？哎。
。嗯，都是老同事了，个人自由的事也不好强迫。不过我已经自掏腰包送他去做研究了。他能研究什么？被人研究啊，人体表皮物理学。你为什么趴着办公啊？他长痔疮了，同事们都知道啊，就他不好意思承认呢。他说的太难听了，我这叫直肠下端病理性肥大。再说十人九痔，我长个痔疮人之常情啊。您低点吧，我直不起腰。你是第一次犯痔疮吗？这我老毛病了，这床都是我单独准备的，方便清洗，还能升降。要不你上来试试？不了吧？他能习惯，我们不行啊。他像一上厕所整的跟没安现场似的，喷的可哪都是。俺、啊、们进都进不去，多恶心人呐！说他他也不乐意了，现在都不爱搭理我，不敢我们说话。那是因为他把快乐建立在我的痛苦之上。他怎么了？他知道我长了痔疮，他跑我跟前外放菊花台。我不寻思听听音乐能让他好回快点吗？要我说，你说得痔疮，要不你就回家，要不你就上医院，是不是？你这搁公司趴着算怎么事啊？既然已经这么严重了，为什么还要在公司挺着呢？我的工作岗位需要我，我责任心不允许我这么做。回避一下，我要开始上药了。就熬抠门呗，这上医院做手术舍不得花钱，就搁那一趴蹭着，等老板给他报工伤呢，也不管他那屁股能不能受不了。你这你这不大智若愚吗？小涛对工作这么伤心，老板没有表示吗？小涛的敬业精神确实让我非常感动，我已经自掏腰包请最专业的医生给他看过了。嗯，虽然情况比较严重，但还是出了解决办法。是什么办法？换个肛门。他们说你靠左关系才升职的。嗯，关系户呗，要不升职能轮到他吗？他是老板的亲戚吗？亲戚啥呀？他跟老板他妹儿处对象呢，光宗耀祖了。这都是他们嫉妒。你再说，你看我不像有能力的人吗？不像。他现在不和同事们坐一起了吗？哎，人家现在身份不一样了，这拿桌子自己出去坐去了，集体鹤群吗？身份不一样了，和一般同事坐一块儿，外人容易误会。老板的妹妹能看上他，是因为他有什么过人之处吗？得罪过人呐。关键现在办公室也没人愿意搭理他，也不知道那小姑娘怎么就能看上他。就一到中午，天天就搁那块儿都给他对象打电话，腻腻歪歪，像舔狗似的。就搁那小屋，你去瞅瞅去。你吃榴莲，我喂别人送你。你下次进来敲门。你这着装怎么是西装配秋衣呢？我这不刚升职三天吗？网上买的衬衣跟发蜡还没到，这气质还没跟上。要不你们等我衣服到了再来。你现在有损我形象。现在在公司担任什么职位呢？那这么跟你说吧，我一句话就能让他们丢饭碗。伙食采购呗，他给俺们订午饭的，一整就订点螺蛳粉、臭豆腐啥，谁愿意吃？没看俺们现在都搁家带饭呢，我饭盒呢。你知道大家对你有意见吗？他们就是嫉妒，那我升职根本就不是靠我大舅子的关系。大舅子就是我老板。嗯，其实小涛也算是要资历有资历、要能力有资历的老员工了，就是气质没有跟上。能说说你妹妹和他怎么在一起的吗？我妹妹这个人比较暴躁，一般人受不了她，但是小涛不一样。他比较包容，他比较扛揍。你为什么在厕所办公？啊，他那皮箱过期了似的，这现在又开空调，俺、啊、们也不能开窗户透气儿，俺、啊、们实在受不了他了，所以就把他撵到厕所了吗？这关键他现在他不光放屁啊，他是连吃带放的，螺蛳粉也不让吃，屁也不让放，管这么宽，总排挤我干啥呀？俺、啊、们也没排挤啊，这关俺们是属于是紧急避险。再说我们是来干活来的，也不是来跑毒来的，吃喝拉撒人之常情啊，谁放屁不臭啊？他就是矫情，那他本来他就愿意吃臭豆腐、螺蛳粉啥的，本来就臭红的。这回再经过他二次一加工，那放出来那不属于是二手屁了吗？那味儿呢？你说能新鲜吗？你可不能考虑一下同事们的感受吗？那我找老板掏腰包给他们买口罩了，还想咋的？那咋得再买瓶护目镜啊？他那玩意儿辣眼睛。他觉得自己很幽默吗？我觉得他说话就是太夸张。哎呀，<笑>你还行啊，小王买瓶水，喝点水压压。这小子是放屁挺隐秘的，他总在就是每一个动作掩盖下，他就偷摸补一下子。有一回啊，老板开会训俺们嘛，这小子补一个屁，直接给俺们跟老板都干冷静了。那他不想回来办公吗？他们总在这儿办公，你不是个事儿。你这离这么远，哎,哎,哎，你别过来。他自己怎么没事儿呢？可能自己有耐屁性了呗。老板没采取措施吗？老板也愁呢，人现在物业都找俺们，说俺们这一层假完超标，都是老员工了，这也不能做太绝。我准备调他去公司田径队。为什么？屁是可燃的嘛，给他后屁股填把火，他跑得肯定快。你怎么在楼道办公啊？让我给撵过去的。他那嘴的把不住门，老跟领导打俺们小报告，多他妈烦人。那也不叫小报告啊，那叫汇报。我小学就是纪律委员，那老师和我最亲。关键这小子愿意添油加醋。我有一回点那个烤羊腰子，他妈到到处跟说跟别人说我肾虚，这事我也不知道啊。后来有一段时间，我一来公司，那些女同事都朝我笑。我寻思咋的了？我桃花来了，都都喜都喜欢上我了，可能。后来我知道这笑话传开了。那我是有依据的，他冒虚汗。我看你好像也有点肾虚的样子。我想把你嘴封上。前天我在楼下不接的那个招聘传单吗？那这小子看着，他就非跟老板说说我要跳槽，这整那些老板那天差点给我开了。他妈有的时候我真想给他声带给他摘了。身正不怕影子斜，他要是没那点破事也不至于这么激动。他这么爱打小报告，老板应该挺喜欢他吧？也没有，反正是在他的不懈努力下，老板那点小爱好，公司人全都知道了。什么小
。老板又找了个漂亮女秘书，还送了个项链，金的。哎，都是老同事了，打打小报告也没什么。听说你找了个漂亮的女秘书啊？漂亮吗？呃，我不知我不知道她漂不漂亮，我这人脸盲，我更看重她的工作能力。还送了金项链，是自掏腰包吗、哎？你们出去来，你们出去，哎，你是不是停着你的谈话来，不要停工作，停了我我拒绝回答任何问题。听说你把老板气病了啊？那天开会，老板说自掏腰包给俺们发现金，完了这小子一句话给老板整抑郁了。他说啥了？我就跟他说，你都穷成啥样了，还自掏腰包？有你这么穷的老板吗？这么说不太好吧？我这也是说到他心里去了。我这个人就实诚，那也太实诚了。这小子加班做文件，半夜两点都得上老板门口敲门汇报去。我觉得身为一个老板，就得二十四小时待命。老板都不用上班，那也可以不用下班。他这么折腾，老板能忍吗？一直就想开他，这也没开成。要开也是开他自己。我这样的人，他都把我面下来，说明俺俩水平相当啊。老板听他说他俩水平相当，当时就崩溃了，就给他找活，打击他的自信。效果如何呢？老板更崩溃了。那活我本来也不会干，我就说不会。老板会骂你吗？骂我干啥呀？我要啥都会，我就自己当老板了。你为什么要留着这样的员工呢？都是老员工了，再说他也。老板，你就不能带病工作吗？有点集体意识，行不行？老板的病情加重了。其实吧，老板不来，我们也挺爽的。其实小涛这人还行，能酷。等会儿，大家都听一下啊。小涛非要我上班，那这周大家都别放假了，陪我上班吧。我他妈今天必须真实的。哎，他妈像个，你像个啥？听说你跟同事打起来了？嗯，还没打，不过也快了。这熬个间房练两天，不知道自己姓啥了。现在看谁都不顺眼，就走道都得这么身肉，架着胳膊肉。胳膊留这么大缝，都三味儿。你觉得健身有用吗？自从我健了身，同事们都不挑我毛病了，对我也放尊重了。我现在感觉自带气场，走路的带风。气场就是让人推鼻三舌的感觉，你感受到了吗？恶心到了。这压迫感啥、啊、压迫感？他俺们躲了，是因为他身上有味儿。他那汗衫，咱第几期来的？第六期、啊。他那汗衫六期没换了，一股干的味儿。你闻不着啊？闻到了。健身的好处特别多，我现在感觉老有劲儿了。能给我们展示一下吗？你离远点儿。检查一下有没有作假。不用了。教练说我是个好苗子，要重点培养我。这是怎么看出来的？别人都收费三千，你呢？两万六。教练会不会是根据难度收费的呢？啊？他膨胀他自己倒是行，那也别带上俺们呢。在俺们有一天陪重要的客户吃个饭吧。这小子喝点啤酒，非要拉人家比划比划。他把客户打跑了？没有，没打过、啊。完、啊、这小子挺不服，搁背后给人偷袭了。他偷袭到哪儿？篮子。哪儿？你就别问了，反正现在老板看我们都不是好眼神，老板都想把我们刀了。你给同事造成这么多困扰，老板没有意见吗？听他那意思，他挺支持我的。都是老同事了，强生进你的事，我怎么会不支持呢？我自掏腰包给他安排了一个金牌拳击教练下黑手，这个是生死状。